আচ্ছা তো আজকে আমাদের যেটা দেখার বিষয় আমরা গত ক্লাসে টোকেন বেসড অথেন্টিকেশন দেখেছিলাম যেখানে টোকেন দিয়ে আমরা আমাদের লগইন গুলোকে হ্যান্ডেল করি অথবা লগইন অথেন্টিকেশন যে স্টেপটা এই স্টেপটাকে হ্যান্ডেল করি তো ইতিপূর্বে আমাদের ছিল সেশন বেসড তো সেশন বেসের সমস্যা একটাই যদি আমরা সার্ভারটা রিরান করি কোনো কারণে ধরেন কোনো একটা ফাইল আপনি এডিট করতেছেন তখন কিন্তু সার্ভারটা রিরান হচ্ছে দেখেন আমার সার্ভারটা স্টপ হলো দেন আবার স্টার্ট হইলো অথবা বলতে পারেন রিস্টার্ট হয়েছে তো রিস্টার্ট হইলে সে যেটা করে তার সেশনটা ভুলে যায় তো আমি রিলোড দিলে দেখবেন আমাকে লগ ইন স্টেটে পাঠিয়ে দিচ্ছে তো আসলে এটা যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট করি তখনও একটা বিরক্তিকর ইস্যু ঠিক না এই কিছুক্ষণ পর পর বারবার লগ ইন করা লাগে আর আপনাকে তো ফাইল ইডিটের উপরই থাকতে হবে ঠিক না যে আমি এখন একটা কাজ করলাম কিছু কমরা আবার আরেকটা কাজ করলাম এরকম আমি চেঞ্জ করতে থাকবো তো এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য টোকেনটা লাগবে তো টোকেনের জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন জেসন ওয়েব টোকেন অথবা জে ডাব্লিউ টি টোকেন জাস্ট এন্টার দেন এন্টার দিলে আপনি প্যাকেজটা পেয়ে যাবেন তো জেসন ওয়েব টোকেন নিয়ে আজকে আর তেমন কথাবার্তা হবে না শুধু আমরা কাজটা দেখি আর কি তো আপনি এনপিএম জেএস ডট কমে যদি চলে আসেন এখানে আসার পর মোটামুটি জেসন ওয়েব টোকেনের প্যাকেজের লিস্টটা চলে আসবে যে আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্টের সাথে অথবা নোট জেএস এর সাথে কিভাবে ব্যবহার করব তো করার ক্ষেত্রে আপনাকে এই প্যাকেজটি প্রথমে ইনস্টল করতে হবে আসলে একটু দেখে নিই যে আসলে সঠিক ঠাই নামাইছি কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে সঠিক ঠাই আছে তো অনেকগুলো প্লাগ ইনই আছে যারা এই জেডাব্লিউ টোকেন নিয়ে কাজ করে তো এই প্যাকেজটা একটু বেশি ব্যবহার হয় আর কি হ্যাঁ যেখানে ইউজ দেখতেছেন কি পরিমাণ ব্যবহারকারী আছে তো আমরা এখান থেকে প্রথমে এই কমনটা একটু কপি করে নিব নিয়ে আমাদের টার্মিনালটা অফ করে আবার রান করতে হবে হ্যাঁ তো আপনি চাইলে হয়তো রানিং অবস্থায় দিতে পারেন কিন্তু ওই রানিং অবস্থায় যেটা হয় সে হচ্ছে তার আপডেটেড যে প্যাকেজগুলো আছে হ্যাঁ প্রিভিয়াস যে প্যাকেজটা সেটা নিয়ে কাজ করে আর কি নতুন একটা প্যাকেজ ইনস্টল করার পরে যে তাকে নিয়ে কাজ করতে পারবেন এই জিনিসটা হয়ে ওঠে না তো এই কারণে সার্ভারটা অফ করে আবার অন করাটা বেটার আচ্ছা তো এটা হয়ে যায় যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমাদের এই যে ব্রাউজার যেহেতু আমরা হচ্ছে এপিআই বেসড কোনো কাজ করছি না হ্যাঁ ওয়েব বেসড কাজ করতেছি অথবা যদি বলি ব্রাউজার বেসড কাজ করতেছি হ্যাঁ আমাদের ওয়েব ওয়েবসাইটটা অথবা আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা অলওয়েজ এই ব্রাউজারে চলবে এই কারণে আমরা টোকেন বেস অথেন্টিকেশানও রান করতে পারি হ্যাঁ তারপরে যেটাই করেন সমস্যা নেই তো এটার জন্য যেটা লাগে টোকেন পার্সন নামে একটা আরেকটা প্যাকেজ লাগে হ্যাঁ তো এটাকে কিভাবে দিতে হবে আপনার এক্সপ্রেস টোকেন পার্সার লিখতে পারেন হ্যাঁ এক্সপ্রেস টোকেন পার্সার তো দিলে যেটা হবে আপনার টোকেন পার্সার সম্পর্কে বিস্তৃত পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে এই যে এক্সপ্রেস জে ডাব্লিউ টি এটা আবার কোনটা আচ্ছা টোকেন পার্সার না সরি এটা হচ্ছে আপনার কুকি পার্সার এক্সপ্রেস কুকি পার্সার তো কুকি পার্সার হচ্ছে একটা প্যাকেজ তো আপনি চাইলে যে এক্সপ্রেস ডট কমেও তার বিস্তারিত আছে অথবা এই কুকি পার্সারের মধ্যেও আপনি চাইলে দেখতে পারবেন তো এটা আলাদা একটা প্যাকেজ এই কারণে আলাদা করে ইনস্টল করে নিতে হবে তো সাধারণত যখনই স্টেশন নিয়ে কাজ করা হয় তখন অটোমেটিক কুকিটা থাকে তো এই কুকি কুকি পার্সারের জন্য মানে আমরা তো জানি কুকিটা হচ্ছে কোথায় ব্রাউজারে সেফ থাকে আর স্টেশনগুলো থাকে সার্ভার তো সার্ভারে লোড কমানোর জন্য হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টাইম কুকিটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তো কুকি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে মানে কুকি ব্যবহার না কুকি আপনি সরাসরি সেশন ইনস্টল থাকলে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমরা প্রথমে এই কুকি পার্সারটাকে ইনস্টল করে নিচ্ছি তো নেওয়ার পর বাকি কাজটা এরকম যে আপনি জাস্ট যে কুকিগুলো আপনার ব্রাউজারে আছে সেটা আপনি সরাসরি এটা যদি ইউজ করে ফেলেন হ্যাঁ যে অ্যাপ ডট ইউজ কুকি পার্সে অটোমেটিক্যালি সে পার্স হয়ে যাবে এবং আপনি যে কুকিগুলো আপনি পাঠান ধরুন হচ্ছে আমি যদি পাঠাই হচ্ছে রেস ডট কুকি তো আপনি যখন আবার কোন একটা রাউটে হিট করবেন তখন রেক ডট কুকিস দিন ওই ডেটাগুলো আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন যেটা করি আপনার এই কুকি পার্সারটা প্রথমে একটু কানেক্ট করে ফেলি তো এটাকে কপি করি তো আমরা ক্লায়েন্টটা কপি করলাম কপি করার পর চলে আসতেছি হচ্ছে আমাদের এই যে ইন্ডেক্স ডট জে এস যেটা হ্যাঁ এই ইন্ডেক্স ডট জে এস তো ইন্ডেক্স ডট জে এস এর একদম টপে এসে আপনি প্রথমে রিকোয়ার করেন হ্যাঁ তো রিকোয়ার করার পর আমরা যে নামে ব্যবহার করি আমাদের হচ্ছে কি সার্ভার ডট ইউজ তো আমরা এই যে কুকি পার্সারটাকে এখানে কল করে দিব তাহলে সে অলওয়েজ কি করবে আমাদের কুকি যেগুলো পায় সে সেটাকে বাই ডিফল্ট হচ্ছে পার্স করে দিবে আর কি হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে 
server dot use cookie parser is at a function as a function to call for it now it at the motor moti up now um server said the connect vegas take us a icon um cookie parser catch fish now the main cat of check and it i'm ready to log in it will be as you can have a login it has got a course around that i get say can take a npm run straight or i got the then the da to um to do with the front of me out of taco আমরা যাব কোথায় এখান থেকে রাউটে চলে যাব হ্যাঁ সম্ভবত আমরা আলাদা কোনো কন্ট্রোলার করিনি যা কাজ করেছিলাম সব রাউটেই করেছিলাম তো এই যে এখান থেকে আপনার অথ রাউট হ্যাঁ তো অথ রাউটেই মূলত এই লগ ইনার যে লগ ইন সাবমিট আর যে রেজিস্টারটা ছিল তো লগ ইন সাবমিটে যদি আসেন তো এখানে আমরা কি করি এই যে খেয়াল করে দেখেন রেক ডট সেশন ডট ইজ অথ ট্রু করে দেয় ঠিক না তো এখান থেকে আমরা এটা করব না আমরা হচ্ছে কুক আমাদের এটা কি বলে কুকিজে হচ্ছে এই অথটা একটা টোকেন তৈরি করব ওই টোকেনটা সেভ করে রেখে দিব ঠিক আছে তো আমাদের মেন সাইটে চলে আসি আসার পর এই যে কনসোল থেকে অ্যাপ্লিকেশান আসবেন হ্যাঁ তো অ্যাপ্লিকেশান আসার পর আপনি এখান থেকে এই যে কুকিজে যদি চলে আসেন এই যে কুকি তো এখানে এখন পর্যন্ত একটাই কুকি আছে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যে একটা সেশন ইউজ করি ওই সেশন তার নিজস্ব একটা টোকেন ইউজ করে ঠিক আছে জাস্ট একটা ব্রাউজারের স্টেটকে হ্যান্ডেল করার জন্য যে আসলে সে কোন ব্রাউজারে আছে আর কি তো এটা হচ্ছে সেশন যেটা সে তার জন্য ব্যবহার করে এখন হচ্ছে আমরা আমাদেরটা ব্যবহার করব তো আমি এখান থেকে যে কাজটা করি ওয়েট কম্পেয়ার এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে হ্যাঁ আর প্রি ভিউয়ারেল থাকলেও এটাও ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এই যে রেক ডট সেশন যেটা হ্যাঁ তো এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে কি রেজ ডট কুকিস হ্যাঁ कल कर তা হচ্ছে কি তার কিছু অপশন তো এই অপশনে আবার সে কিছু জিনিস দিয়ে দেয় হ্যাঁ যেমন ম্যাক্সাইজ সাইন্ড আর একটা হচ্ছে কি পাথ আর এছাড়া একটা থাকে হচ্ছে কি এস টি টিপি ট্রু হ্যাঁ এস টি টিপি এই যে অনলি ট্রু ওকে তো এটা হচ্ছে বলতে পারেন হচ্ছে তার ডিফল্ট একটা আপনার রে কি বলা যায় ডিফল্ট একটা সেট আপ আর কি ঠিক আছে তো এটা দেখেও আপনি চাইলে এখানে কাজ করতে পারেন তো আমি এখন যেটা করতেছি রেক ডট রেক ডট কুকি হচ্ছে কি টোকেন হ্যাঁ অথবা আপনি চাইলে এখানে অথ টোকেন দিতে পারেন তো সাধারণত টোকেন নামে রাখা হয় আমরা টোকেনে দিচ্ছি ঠিক আছে তো টোকেন দেওয়ার পর এখান থেকে হয়ে যাবে কি একটা টোকেন আপনাকে সেট করতে হবে তাই আমি আমি আপাতত হচ্ছে কি এক দুই তিন চার দিয়ে রাখতেছি একটু বোঝার জন্য আর কি ঠিক আছে তো এখন আসেন যদি আপনি রিলোড দেন রিলোড না দিলেও হয় দিলেও হয় দিলেন তো দেওয়ার পর আসেন আমি যদি সাবমিট করি দেখেন সাবমিট করলাম করার পর দেখবেন যে টোকেন নামে নতুন একটা কি চলে আসছে একটা আপনার এই যে ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ যেটা আমি ভ্যালু দিছি সেটা আপনার চলে আসছে আচ্ছা তো এরপর দেখেন যদি আপনি এখন কোনো কারণ আছে এখানে যদি আপনি সেভ করেন হ্যাঁ এই যে এখানে যদি আপনি সেভ করেন আমি কোথাও সেভ করতেছি আর জাস্ট এখানে যদি আপনি আরেকবার কন্ট্রোলেজ দেন হ্যাঁ তো কন্ট্রোলেজ দিলে কী হবে সার্ভার রিস্টার্ট হবে দেখেন এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে ফাইভ বি আই হ্যাঁ এরকম কিছু একটা আছে ঠিক না যেমন ডাব্লিউ বি বি ফাইভ বি আই যদি আমি রিলোড দেই এই দেখেন সেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে না সাথে সাথে দেখেন তো এই কারণে এটা সমস্যা আর কি হ্যাঁ কিন্তু দেখেন এখন আপনি যতবার রিলোড দেন এখন কিন্তু আর চেঞ্জ হবে না দেখেন সে তারটাই আছে তো এটা একটা সমস্যা যখন একটা সার্ভার রিস্টার্ট হয় তখন এই সেশন কিটা চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু দেখেন আমার টোকেনটাকে চেঞ্জ হয়েছে টোকেনটা কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই হ্যাঁ সে হচ্ছে আগেরটাই আছে তো এই টোকেনটা হচ্ছে কি আমাদের ফিক্সড এটা মোটামুটি লং টাইম থাকে হ্যাঁ তো টোকেন না আসলে মূলত হচ্ছে কুকিটা হ্যাঁ যে আমাদের যে কুকিটা আমরা নিজেরা সেট করে দিই সেটা থাকে কিন্তু সেশনের যে একটা কুকি থাকে বা সেশন যে তার নিজস্ব একটা আইডি তৈরি করে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যায় সার্ভার রিস্টার্ট হওয়ার সাথে সাথে তো এখন আসেন এই টোকেনটা একটা সিকিউর টোকেন তৈরি করতে হবে হ্যাঁ তো এটা তৈরি করার জন্য যেটা করতে হয় এই যে জে ডাব্লিউ ডট সাইন নামে একটা ফাংশন তো সময় ফাংশনকে কল করতে হয় যার মাধ্যমে আপনি একটা কিছু ইনফরমেশন এবং আপনার একটা কি দিয়ে এই কি বলা যায় আপনার টোকেনটা তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে 
তো একটা কমন ফরম্যাট হচ্ছে এটা অথবা আপনি চাইলে একটা অ্যালগোরিদমও সেট করে দিতে পারবেন হ্যাঁ যেটা কোন অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে আপনি আপনার এই হ্যাশ কোডটা তৈরি করবেন তো প্রথমে যেটা লাগবে লাগবে হচ্ছে এই যে এটা রিকোয়ার্ড যে আর বিওটি টোকেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আপনি সবার উপরে দিয়ে দেন যে এখানে দিয়ে দেন হয়ে গেল ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আর একটা কাজ হচ্ছে কি এই যে জে ডাব্লিউ টোকেন তো আমি এটা কপি করতেছি তো এই যে সাইন নামে যে ফাংশানটা এটা একটা হচ্ছে আপনার অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশান আর কি ডিফারেন্স এই লাইনটা আপনার এই স্টেপটা কমপ্লিট হইতে একটু সময় লাগে হ্যাঁ যে আপনার খুব তাড়াতাড়ি হয় না আর কি হ্যাঁ তো এই টাইপের লাইনগুলোকে বা এই টাইপের স্টেটগুলোকে স্টেটমেন্টগুলোকে কি করতে হয় অ্যাওয়েড দিয়ে ইউজ করতে হয় হ্যাঁ যেন কি হয় এই ফাংশানটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই ফাংশান থেকে কোনো কিছু রিটার্ন আসা পর্যন্ত কি হবে আমার এই অ্যাপটা একটু ওয়েট করবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে পরবর্তী লাইনে যাবে আর কি তো এখানে আসেন যে রেক ডট সেশন ডট ইজত ট্রু আর এই যে ইউজারটা আছে হ্যাঁ আমরা এই পুরো ইউজারটা আমরা কি করব এই যে আমাদের এখানে সেভ করে রাখবো তো ইউজার অনেকগুলো ইনফরমেশান থাকে সবগুলো ইনফরমেশনই আপনি চাইলে এখানে সেভ করে রাখতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে আপনাকে আর পুরো অবজেক্টটা লিখতে হবে না অবজেক্ট চিহ্ন না দিলেই হবে আর কি হ্যাঁ ইউজার নিজে থেকে একটা অবজেক্ট তো ইউজারের কিছু ইনফরমেশান আপনি সেভ করে রাখতে পারেন অথবা কিছু না রাখলেও চলে আর কি ঠিক আছে যেটা করা হয় সাধারণত ইউজারের আইডি আর হচ্ছে ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম আর হচ্ছে ইমেজ যদি থাকে হ্যাঁ এই কয়েকটা ইনফরমেশনই এখানে সেট করে রাখা হয় আর কি আর এখানে দেখেন এটা হচ্ছে একটা সিক্রেট কোড হ্যাঁ যে কোডটা হচ্ছে আপনি ছাড়া আর কেউ জানা না হ্যাঁ এবং এই কোডটা জানলেই আপনার যে টোকেনটা আছে সেটা যে কেউ হ্যাক করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি মাই সিক্রেট কোড মাই সিক্রেট কোড আন নন হ্যাঁ আর এছাড়া আরেকটা আছে আপনি যদি একটা প্যাকেজ ইনস্টল করেন এর নাম হচ্ছে ইউ ইউ আইডি হ্যাঁ এটা হচ্ছে নোডের সাথে অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যায় হ্যাঁ অটোমেটিক হয় আপনি চাইলে হচ্ছে এটাই কি বলা যায় ইনস্টল করে নিতে পারেন ইনস্টল করার পর আপনি যদি লেখেন এন পি এক্স ইউ ইউ আইডি তখন দেখবেন সে আপনাকে একটা কোড জেনারেট করে দেওয়ার কথা দেখি দেয় কেনা এন পি এক্স ইউ আইডি আচ্ছা নেট টু ইনস্টল আচ্ছা এটাকে ইনস্টল করতে হবে হ্যাঁ আমার এখানে ইনস্টল করা নাই তো আমি এখানে ওয়াই দিয়ে ইনস্টল করে ফেলতেছি ঠিক আছে তো করলেও আপনি চাইলে এই যে দেখেন অটোমেটিক আপনাকে একটা কোড দিয়ে দিছে হ্যাঁ এখন আপনি যতবারই রান করবেন ততবারই আপনি কী করবে এই কোডটা আপনাকে জেনারেট করে দিবে হ্যাঁ এরকম একটা কোড সে আপনি জেনারেট করে দিবে তো আমি এই কোডটাকে সিক্রেট হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এটা মোটামুটি সিক্রেট বলা যায় আর কি হ্যাঁ যে আসলে যে কেউ রিড করতে পারবে না তো তো এটাকে দেখেন ওরা যেটা করছে এই যে দেখেন প্রাইভেট ডট কি নামে একটা ফাইলের মধ্যে সেভ করে রাখছে দেন ওই ফাইল থেকে ওরা প্রথমে রিড টাইপ করে নিয়ে আসছে রিড করে নিয়ে আসছে তারপর এটা ব্যবহার করছে আর কি ঠিক আছে তারপর থাকুক যে দেখেন আমরা দুইটা একটা কোড জেনারেট করছি ইউ ইউ আইডি নামে প্যাকেজ দিয়ে করে সেটা আপাতত রাখলাম তো রাখার পর দেখেন এই টোকেনের মধ্যে আমি কি করব এই যে এই কুকিয়ের মধ্যে এই টোকেনটা আমি সেট করে দেবো ঠিক আছে তাহলে এতটুকু কাজ ডান হ্যাঁ যে এ পর্যন্ত আমরা করলাম তো করার পর আসেন যদি রিলোড দেন রেলুট দিলে অটোমেটিক আপনাকে লগ ইনে রাখবে কারণ আপনার সেশন আউট হয়ে গেছে এখন আপনি লগ ইন অবস্থাতে নাই দেখেন আমাদের প্রিভিয়াস টোকেন কী ছিল এক দুই তিন চার কিন্তু এখন যদি আমি লগ ইন করি দেখেন লগ ইন করলাম তো লগ ইন করার পর আচ্ছা একটা এরোড দিছে এরোডটা একটু সলভ করি এরোডটা হচ্ছে এইখানে আনডিফাইন্ড थार्लिक कर লগইন সাবমিট দিতে ক্লিক যাবে না লগ ইনে আপনাকে পাঠিয়ে দিবে আবার যদি সাবমিট করেন সেম এরোডটাই দিবে সমস্যা নেই কিন্তু আমরা এখন দেখতে পারবো হ্যাঁ তো ইউজারের মধ্যে দেখেন তিনটা জিনিস আছে আইডি ইউজার নেম আর হচ্ছে কি ইমেল হ্যাঁ তো আমরা একটা অবজেক্টের মধ্যে এই তিনটা ডেটা একটু স্টোর করে রাখি হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখান থেকে যেটা করতে পারি লেচ ডেটা ইকুয়াল 
একটা অবজেক্ট নিতে পারেন তো এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন থাকতে পারে তার সাথে আমি হয়তো এরকম দিলাম ইউজার নেম ইকুয়াল হচ্ছে কি ইউজার ডট ইউজার নেম ঠিক আছে আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি ইমেল ইউজার ডট ইমেল আর আরটা থাকতে পারে আইডি হ্যাঁ জাস্ট আইডি এটা আন্ডার স্কোর আইডি দিতে পারেন অথবা আইডি আইডি নামেও রাখতে পারেন তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি ইউজার ডট আন্ডার স্কোর আইডি ঠিক আছে আর এই তো হয়ে গেল এ কয়েকটা ইনফরমেশান দিলাম আর এছাড়া আর কিছু থাকে হ্যাঁ যেমন ফটো ইউআরএল ফটো ইউআরএল থাকে তো যেটা আপাতত নাই হ্যাঁ তারপর ধরেন এমন থাকতে পারে হচ্ছে আপনার যদি একটা এক্সিট টাইম বা অথবা অথবা ম্যাক্সিজ হ্যাঁ টোকেনে দেওয়া যায় আপনি চাইলে এখানে রাখতে পারেন হ্যাঁ অথবা দিতে পারেন হচ্ছে ডিভাইস আইডি আর ডিভাইস আইডি হ্যাঁ আসলে কোন ডিভাইস থেকে সে লগ করছে এরপর আরটে কি থাকতে পারে যে আসলে লগ টাইম অথবা জেনারেট টাইম তো এরকম আরও কিছু ইনফরমেশন আপনি দিয়ে রাখতে পারেন তো দেওয়ার পর আপনার এই যে একটা ডেটা আছে সেটা তৈরি হবে তো আমরা এই ডেটাটাকে এখানে পাস করে দিলাম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এখন যদি রিলোডতেই আবারও আমাদেরকে লগ ইনে পাঠিয়ে দিবে দিল দেওয়ার পর দেখেন যে দেখছেন এখন কিন্তু একটা টোকেন আপনাকে জেনারেট করে দিছে ঠিক আছে আর এই টোকেনটা যদি আপনি কি করেন ডিকোড করেন তাহলে আপনি সবগুলো ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন হ্যাঁ তো টো সবগুলো ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য এই যে জে ডাব্লিউ টি ডট আইও এই ওয়েবসাইট আপনাকে আসতে হবে তো আসার পর আপনার টোকেনটা এখানে পেস্ট করতে পারেন হ্যাঁ তো আমি এখানে আমাদের টোকেনটা পেস্ট করলাম তো করার পর দেখেন যে দেখছেন যে ইনফরমেশানগুলো আমরা দিছি সেটা আমরা এখানে পেয়ে গেছি ঠিক আছে সে আমাদের ডিকোড করে দিছি আর কি আচ্ছা এখান থেকে ইনফরমেশানগুলো আমরা পাইলাম তো পাওয়ার পর এখন যেটা হবে কি হবে বলেন এই তো মানে টোকেনটা ঠিকঠাক জেনারেট হয়েছে এই আর কি তো হওয়ার পর আমরা এখন ভ্যারিফাই করব হ্যাঁ তো ভ্যারিফাই করার জন্য আমরা কি করতাম যে আমাদের একটা রাউট অথেন্টিকেট রাউট যদি কেউ কি করতে চায় ভিজিট করতে চায় তাহলে অবশ্যই তার কাছে টোকেনটা থাকতে হবে ঠিক না অথবা তার সেশন হচ্ছে কি এই যে অথ ট্রুটা থাকতে হবে ঠিক না তো এটা তো এই মুহুর্তে নাই হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আমরা যেহেতু টোকেন বেস করতেছি তাহলে ভ্যারিফাইটাও টোকেন বেস করতে হবে তো আমরা এটা কোথায় করছিলাম এই যে পাবলিকে তো না সম্ভবত এখানে যে মিডিল ওয়ারে হ্যাঁ তো মিডিল ওয়ারে কী ছিল দেখেন চেক আউট মিডিল ওয়ার তো চেক আউট মিডিল ওয়ারে কী হতো রেক ডট সেশন ডট ইজ হত হ্যাঁ এটা যদি ট্রু হয় তখন আমাদেরকে কী দিত ট্রু দিত এলস হচ্ছে আমাদেরকে ফলস করতে এবং দেখেন যে সার্ভার ডট লোকাস ডট ইউজার হ্যাঁ একটা ভেরিয়েবল আসতে ওই ভেরিয়েবলটাকে সে ফলস করে দিত তো এখন দেখেন আমরা এই জিনিসটাতে ইউজ করতেছি না ঠিক না তো আমরা যেটা করবো এখানে লক করব হচ্ছে রেক ডট কুকি লক রেক ডট কুকি হ্যাঁ কুকি সি ডাবল কে আই এ কুকি তো এটা দিলে আমরা দেখতে পারবো যে আসলে আমাদের কুকি যে কি কি আছে তো প্রথমে রিলোড দিতে হবে কারণ এখনো সিস্টেমটা রেডি না কিন্তু যখন ক্লিক করব দেখেন আমাদেরকে ড্যাশবোর্ডে পাঠাইছে ঠিক আছে এবং দেখেন এই যে আমরা যদি এখানে আসি এই যে দেখছেন সেশন ডট কুকি সেশনের মধ্যে কুকি আছে আর কুকির মধ্যে কি আছে এই যে ইউজারটা আছে হ্যাঁ যে এই ইউজারের মধ্যে আমাদের এই কয়েকটা ডেটা সরি এটা সেশনের মধ্যে আছে আমাদের রেক ডট কুকিটা আনডিফাইন দেখাচ্ছে কেন রেক ডট কুকি রেক ডট এটাই হওয়ার কথা দেখি কুকিজের মধ্যে আমরা এই যে ডেটা গুলো পাচ্ছি দেখছেন একটা সেশন আইডি একটা সেশন আইডি আর একটা কি ছিল আমাদের টোকেন ছিল ঠিক আছে 
মানে সেশন ওয়ান আর হচ্ছে টোকেন তো এই টোকেনটাকে আমরা এখান থেকে নিব তো আমি যদি লিখি কুকিজ ডট হচ্ছে কি যদি এটা একটা অবজেক্ট আমি এইভাবে সরাসরি নিতে পারবো টোকেন তাহলে আমাকে শুধুমাত্র টোকেনটা দেখাবে তো এই টোকেনটাকে আমাদেরকে এখন ডিকোড করতে হবে হ্যাঁ তো ডিকোড করার জন্য দেখেন এই যে একটু নিচে যদি আসেন ভ্যারিফাই নামে আর একটা ফাংশান পাবেন যার কাজ হচ্ছে কি করার টোকেনটাকে ভ্যারিফাই করে দেওয়া হ্যাঁ তো সে যেটা করবে আপনার নিচে আসেন নিচে এই যে ভ্যারিফাই টোকেন আর এই যে শেষে কি করতে হবে আপনার ওই যে একটা সিক্রেট কোড দিয়েছেন ওই সিক্রেট কোডটা আপনাকে দিতে হবে হ্যাঁ এবং এই সিক্রেট কোডটা ওই যে আমরা যেটা কোড দিছি একটা টোকেন দিছি ইউ ইউ আইডি ওই ইউ ইউ আইডিটাই এখানে ম্যাচ করতে হবে হ্যাঁ তো এই কারণে এটা দরকার তো এখন আসেন আমরা আমাদের এই টোকেনে এসে এখানে বলে দেই যে ধরেন ডিকোড ইকুয়াল আর এখানে আসেন এখানে যদি একটু আসি এই জায়গাতে আর এখানে প্রথমে থাকবে যদি আমার রেগ ডট কুকি ডট টোকেন হ্যাঁ এখানে যদি কি থাকে আমার টোকেনটা থাকে হ্যাঁ অথবা জাস্ট আপনাকে ট্রু না দিলে হবে যদি আপনার রিকোয়েস্টের মধ্যে টোকেনটা থাকে তাহলে হচ্ছে কি আপনি আপাতত ট্রু হ্যাঁ তো ট্রু হওয়ার পর আপনাকে এখন ভ্যারিফাই করতে হবে হ্যাঁ যে আসলে আপনার টোকেনটা ঠিকঠাক আছে কি না ধরুন আমি চুলটা বলটা একটা টোকেন দিলাম হ্যাঁ তখন কিন্তু সে ভ্যারিফাই করতে পারবে না তো প্রথম হচ্ছে টোকেন থাকলে ভিতরে আসবে আসার পর সেটাকে ডিকোড করবে হ্যাঁ তো ডিকোড করার জন্য আবার কি ওই যে এখানে যে কাজটা করছেন অথ্রাউটে প্রথম হচ্ছে এই যে জে ডাব্লিউ টিটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে হ্যাঁ ইম্পোর্ট আমরা করে দিচ্ছি উপরে করে দিলাম তো দেওয়ার পর এই জে ডাব্লিউ টি ডট জি ভাই বলেন জি তো টোকেনটা ভ্যারিফাই করি হ্যাঁ যা টোকেনটা ঠিক আছে কিনা যে কেউ তো চুল ডবল টোকেন দিতে পারে থাকলে যে টোকেনটা রাইট বিষয়টা এমন না হ্যাঁ তো আমরা একটু কাজের জন্য যেটা করি একটু ডিস্ট্রাকচার করে টোকেনটাকে আলাদা করে ফেলি এইভাবে দিতে পারেন তো লেট টোকেন ইকুয়াল রেজ ডট টোকেন হ্যাঁ তাহলে টোকেনটা পেয়ে গেলাম জাস্ট রেজ ডট কুকিজ দিলে হবে আপনি টোকেনটা পেয়ে যাবেন আর এই টোকেনটাকে আপনি এখন এখানে শেয়ার দিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে বারবার রেগ ডট কুকিজ ডট টোকেন রেগ ডট কুকিজ ডট টোকেন এটা লিখতে হবে না তো ডেকোডে কী হবে এই যে জে ডাব্লিউ টি ডট ভেরিফাই হ্যাঁ তো ভেরিফাইতে প্রথমে টোকেনটা দিতে হয় দেন হচ্ছে আপনার সিক্রেট কোড হ্যাঁ তো সিক্রেট কোডটা মনে হয় আমার এখানে কপিতে আছে কপি 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 এই যে এই কোডটাই ঠিক আছে তো না হইলে আপনি আবার এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারেন আর কি হ্যাঁ যে নিচে যেটা ব্যবহার করছেন ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি ডিকোডটা ঠিকঠাক মতো হয় তো এখানে আপনাকে অ্যাওয়েট লাগবে কারণ এই কাজটাও ফাস্ট না হ্যাঁ এটা একটা প্রমিস আর যেহেতু এটা একটা আপনি যে অ্যাওয়েট ইউজ করতেছেন এই যে ফাংশানটা আছে এই ফাংশানটাকে বলে দিতে হবে এটা একটা এখানে একটা অ্যাসিং কাজ হবে হ্যাঁ অথবা এই যে আমার ফাংশন বডি আছে এই বডিটা একটা অ্যাসিংক্রোনাস কাজ হবে তো যদি কাজ করতে হয় আমাকে ফাংশনের শুরুতে বলে দিতে হয় যে হ্যাঁ একটা অ্যাসিংক্রোনাস টাস্ক হবে অ্যাসিং দিয়ে আমি বলে দিলাম এখন আসেন এই ডিকোডটাকে যদি আমরা লক করি তাহলে আমরা ঠিকঠাক মতো পেয়ে যাব হ্যাঁ যদি ডিকোডটা ঠিকঠাক মতো হয় তো এখানে যেটা করতে পারেন আপনি এখানে হচ্ছে আচ্ছা প্রথমে লক করান ডিকোড দিয়ে হ্যাঁ লক ডিকোড যে আসলে কী আসে আমরা ভুল এবং সঠিক দুইটা দিয়ে ট্রাই করতে পারি যে আসলে ঠিকঠাক হয় কিনা আর এখানে দেখেন আর যেহেতু টোকেন থাকলে ট্রু হবে অটোমেটিক্যালি আপনার অ্যাপ চলবে কোনো ভুল দিবে না আপাতত ঠিক আছে আর এখানে দেখেন যে রেগ ডট সেশন ডট ইউজার যেটা হ্যাঁ এখানে আপনাকে একটা এরোড দিবে কারণ এই ইউজারটা সবসময় আপনার কাছে থাকবে না তা আমি জাস্ট হচ্ছে আপাতত একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রাখি যেন এরোডটা না দেয় আর কি ঠিক আছে এখন আসেন যদি আমাদের এই স্ট্যাটিক সাইটে আসে স্ট্যাটিক সাইট বলতেছি মানে আমাদের অ্যাপে এসে যদি রিলোড দেয় তো আসার পর সেম কিন্তু এখানে এখন লগ ইনে পাঠিয়ে দিচ্ছে ঠিক না তো আসুক সমস্যা নেই একটু পর ঠিক হয়ে যাবে তো এখানে থেকে যদি আপনি সাবমিটে ক্লিক করেন হ্যাঁ তো সাবমিটে ক্লিক করার পর কিছু এরোড দিচ্ছে আর এই কনসোলে যদি আসেন আসলে কনসোলে তো না আমরা দেখতেছিলাম এইখানে একটু নিচের দিকে আসি সফটওয়্যার ব্রেক করছে এখানে আর উপরে আসার পর দেখেন এই যে ইউজার নেম ইমেল এই যে আমরা যা কিছু দিছি তা কিন্তু আমরা পাইছি হ্যাঁ যে ডিকোডের মধ্যে পাইছি আর উপরে যেটা পাচ্ছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে অন্য জায়গাতে আরেকটা জায়গা থেকে পাচ্ছেন কিন্তু এই যে নিচের জায়গাটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি আর কি ঠিক আছে এই যে এখানে যা কিছু ছিল আর যেহেতু ইউজারের মধ্যে কোনো ডেটা সে পায় নাই হ্যাঁ সেট করা পায় নাই এই কারণে সে মূলত আমাদেরকে এই রোডটা দিছে তো আমরা যেটা করব এই ইউজার্সের মধ্যে যে ডিকোডের মধ্যে যা কিছু আছে পুরো ডিকোডটাকে আমরা বসাই দিতে পারি ঠিক আছে অথবা ওই যে 
যে ডেটাটা আমরা ওখানে পাস করতেছিলাম টোকেনের মধ্যে সেখানে হয়তো ইউজার নাম আর একটা অবজেক্টের মধ্যে ডেটাগুলো দেওয়া যেত ঠিক আছে তো আমি আপাতত যেটা করি এই যে এই ডিকোডটাকেই এখানে বলে দিচ্ছি যে আমার লোকালের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু কোথা থেকে আসবে এই টোকেন থেকেই আসবে হ্যাঁ টোকেনকে ডিকোড করলেই আমি আমার ডেটাগুলো পেয়ে যাব তো এখন দেখেন সার্ভার অটোমেটিক রিস্টার্ট নিচ্ছে যদি রিলোড দেন দিলাম তো দেওয়ার পর যদি সাবমিট করেন হ্যাঁ সাবমিট দেখেন তো সাবমিট করলে যেটা হবে এই যে এখানে যদি আসি এই যে দেখছেন স্টুডেন্টটা পেয়ে গেছি কিন্তু আমরা হ্যাঁ আর আবার দেখেন যদি অন্য কোনো পেজে যাই আমি ধরেন এখান থেকে ক্লিক করলে ক্যাটাগরি অল হয়ে গেলাম হ্যাঁ তো অলে যাওয়ার পরে দেখবেন যে এটাকে আরেকবার প্রিন্ট করে দিবে সে হ্যাঁ আপনি যতবারই চাপেন এই ডেটাটাই পাবেন এবং আপনার অ্যাপটা নষ্ট হবে না আর কি কিন্তু যদি আপনি টোকেনটাকে এডিট করেন হ্যাঁ যে আপনি একটা ভুল টোকেন দিয়েছেন তাহলে একটা ভুল টোকেন দিয়ে দেখি যেহেতু এস টি টিপি অন না হ্যাঁ এস টি টিপি ডি আর কি তো এখানে যদি কুকি লেখেন কুকি স্টোর তো কুকি স্টোর লিখলে আপনি কুকি স্টোর ডট টোকেন আচ্ছা বাই ডিফল্ট মানে এস টি টিপি ডি দেওয়া হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো ডট কুকি নামে তো একটাই আছে একটাই আসার কথা টোকেন টা তো পাইছে কিন্তু আসলো না কেন আচ্ছা গেট টোকেন দিয়ে দিই আচ্ছা দিলাম এটা আবার দেন দিয়ে কল করতে হবে একটা সমস্যা আচ্ছা আমরা ভ্যালুটাকে একটু নিয়ে নিই হ্যাঁ এটাকে একটু অন্যভাবে নিতে হবে আপনাকে জাস্ট এটা কীভাবে নেবেন আচ্ছা এটাকে আরেকবার দিই ডট সেট করে দিই হ্যাঁ সেট টোকেন কমা হচ্ছে আমি এক দুই তিন চার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে মানে টোকেনটা আমি এডিট করলাম আর কি তো আপনি অ্যাপ্লিকেশানে আসেন দেখবেন যে তিন 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 চার হয়ে গেছে ঠিক আছে এরকম একটা টোকেন আপনি পাচ্ছেন তো আসার পর যদি আপনি এই কনসোলটা খেয়াল করে দেখেন কনসোলে কিন্তু সব ঠিকঠাকই আছে যদি রিলোড দেই যেহেতু টোকেনও আছে সবই আছে সে ঠিকঠাক মতোই কাজ করা উচিত ছিল ঠিক না যদি রিলোড দেন আপনার অ্যাপটা এখন ব্রেক করবে হ্যাঁ তো দেখেন অলরেডি ব্রেক করে ফেলছে তো ব্রেক করে সে কী কী পাইছে সেটা একটু দেখেন এই যে এই জায়গাতে যদি তাকান হ্যাঁ এই যে জে ডাব্লিউ টি মেল ফোল্ড হ্যাঁ যে আসলে আপনার ভ্যারিফাইডা ঠিকঠাক মতো হয় নাই হ্যাঁ যে এরকম আপনাকে একটা মেসেজ দিয়ে দিছে যে আপনি টোকেন থাকলে যে আপনি ভ্যালিড বিষয়টা এমন না এই টোকেনটাও আপনাকে কী করে দিতে হবে ভ্যারিফাই করে দিতে হবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন এই জায়গাতে আপনি যেটা করবেন এই সিস্টেমগুলো একটু ভিন্ন আর কি আপনি যেটা করতে হয় ট্রাই ক্যাচ দিয়ে কাজটা মেনটেন করলে বেটার ঠিক আছে ট্রাই ক্যাচ ট্রাই ক্যাচ ওকে তো ট্রাই ক্যাচ জিনিসটা কি ট্রাই ক্যাচটা হচ্ছে আপনি কিছু একটা ট্রাই করবেন যদি সেটা সাকসেস হয় তো ভালো এলস হচ্ছে ক্যাচ ব্লকটা অটোমেটিক কল হবে কিন্তু আপনার অ্যাপটা ব্রেক হবে না হ্যাঁ দেখেন আমরা যদি এটাকে রান করি এতক্ষণ কিন্তু আপনার অ্যাপটা ব্রেক করছে ঠিক না কিন্তু এখন আর ব্রেক করবে না হ্যাঁ দেখেন আমি যদি লক করি এখানে এরোটাকে লক করি এটা হচ্ছে ট্রাই ক্যাচের একটা ব্যবহার আর কি যে আপনি চাচ্ছেন আপনার অ্যাপটা ব্রেক না করুক কিন্তু রানিং থাকুক হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ট্রাই ক্যাচটা অনেক হেল্পফুল তো এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দেই আবার আপনাকে এখানে পাঠাবে দেখেন আপনি কী করতেছে অ্যাপটা ব্রেক করা নেই কিন্তু দেখেন আপনার অ্যাপ কিন্তু রানিং আছে দেখছেন এই যে খেয়াল করে দেখেন অ্যাপটা কিন্তু রানিং আছে হ্যাঁ দেখেন এ হয়তো এই জিনিসগুলো পায় নেয় সে হ্যাঁ ডিফাইন ডিফাইন মানে প্রথমত ব্রেক করা নেই কিন্তু পরবর্তীতে ব্রেক হয়েছে আর কি কিন্তু এখানে আসলে যেটা দেখবেন টোকেনটা আনডিফাইন রিসিভ অপশনস কেন 
তো এই ব্রেক বন্ধ করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে ট্রাইটা যখন শেষ হয় দেন ট্রাইতে তো আপনি জাস্ট টোকেনটা ভেরিফাই করলেন করার পরে এখানে কি করতেছেন ট্রু করতেছেন আর ডেকোড করতেছেন ঠিক না তো যদি ফেল্ড হয় তখন কি করবেন আপনি তো ই ব্লকের মধ্যেই আছেন হ্যাঁ সে কিন্তু আর এলসে যাবে না তো তখন যেটা হবে এই যে এরোডটা আছে বা যে ক্যাচ ব্লক যেটা হ্যাঁ যেখানে আপনাকে এরোডটাকে সে ধরবে সেখানে সার্ভার ডট লোকাল ডট চেক কত হ্যাঁ মানে এই যে এলসে যে কাজটা করতেন সেটা আপনি এ ট্রাইটে করে দেবেন ঠিক আছে তো এতটুকু করার পর পরবর্তী যে কাজটা হবে আপনার ইজত মিডিল ওয়ারটা একটু ফিক্স করে দেওয়া হ্যাঁ তো ইজতে আপনি কি করতেছে দেখেন সে সব সময় কিন্তু এই যে রেগ ডট সেশন ডট ইজত হ্যাঁ সে হচ্ছে সেশন থেকে ইজতটা ট্রু কি না সেটা চেক করতেছে তো আমাদের যে মিডল ওয়ার সিস্টেমটা ছিল যে আমরা যদি এখানে চেক করি এই যে দেখেন ইন্ডেক্স চেস তো এখানে দেখবেন আমরা একটা বাই ডিফল্টভাবে এই যে চেক অথ মিডল ওয়ারটা চেক করতাম তো বিষয়টা হচ্ছে এই মিডল ওয়ারটা রান হয় যখন আপনার রাউট আমি রাউটিংটা সে শেষ হয়ে যায় আর কি কারণ চেক অথ মিডল ওয়ার কি করে সে জাস্ট হচ্ছে যদি আপনার কাছে টোকেন থাকে ওই টোকেন থেকে ডেটাগুলোকে এক্সট্র্যাক্ট করে দেয় ঠিক আছে মানে বলতে পারেন সে হচ্ছে আপনার অনেকটা কমপ্লিট মিডল ওয়ারের মতো কাজ করে না সে জাস্ট হচ্ছে টোকেন থেকে এক্সট্র্যাক্ট করে আমাকে ডেটাগুলোকে সেশনে রেখে দেয় এই যে খেয়াল করে দেখেন চেক অথ মিডল ওয়ারে যদি আসি হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমরা কি করতেছি না যে আমাদের দুটো ফাংশান কিন্তু ছিল আর একটা ফাংশান আর রিকোয়েস্ট আর হচ্ছে নেক্সট হ্যাঁ সেটা কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করছি না যদি করতে চাই সে চাইলে করতে পারতাম বাট এখানে করছি না আর কি জাস্ট হচ্ছে স্ট্রেট করে দিচ্ছি তো এটা মিল এডিট করতেছেন এক কারণে কারণ যেহেতু প্রথম থেকে এই অ্যাপটা ফলো করে আসতেছেন যাতে প্রবলেম না হয় আর কি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন তাহলে ই মিডল ওয়ারের কাজ কিন্তু এখানে শেষ হ্যাঁ অথবা এই ফাংশানটা যদি বলি হ্যাঁ সে যেটা করবে টোকেন থেকে ডেটাগুলো নিয়ে জাস্ট হচ্ছে সেট করে দিবে আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন এই যে ইজ অথ মিডল ওয়ার তার কাজ হচ্ছে আমার সেশনের কাছে ইজ অথ আছে কিনা সেটা চেক করবে এখন এই সেশনে ইজ অথটা কখন ট্রু হয় যখন আমার টোকেনটা ভ্যারিফাই থাকে ঠিক না তো এই কাজটা করার জন্য আমরা যেটা করব এই যে এতটুকু আপনি কপি করতে পারেন হ্যাঁ এই যে ইফ টোকেন যেটা অথবা হচ্ছে এই যে ইফ থেকে শুরু করে এই এতটুকু আপনি কপি করতে পারেন ঠিক আছে তো কপি করে এই যে উপরে পেস্ট করবেন তো করলে যেটা হলো সে প্রথম হচ্ছে অ্যাওয়েট নিয়ে একটা এরোড দিবে এই যে মেথডটা আছে ইজত মেথডটা এখানে আপনি অ্যাসিংটা বলে দেন ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে যে জে ডাব্লিউ টিটা আপনাকে কী করতে হবে ইম্পোর্ট করতে হবে হ্যাঁ ইম্পোর্ট করার জন্য ধরুন এই যে জেসন ওয়েব টোকেন থেকে জে ডাব্লিউ টি নামে জেসন ওয়েব টোকেন কে আর কি আপনি এই নামে হচ্ছে জাস্ট ইম্পোর্ট করে নেন হ্যাঁ তো এটা জাস্ট ইম্পোর্ট করলাম আর কি এই নামে ইম্পোর্ট করলাম এটা কিন্তু মানে জেসন ওয়েব টোকেনের মধ্যে কোনো কিছু না ঠিক আছে এরপর যদি হয় এখানে খেয়াল করে দেখবেন আমাদের এই যে সার্ভার নামে যে কিছু একটা আছে হ্যাঁ বা সার্ভার ডট এই অবজেক্টটা কিন্তু আমরা কোনোভাবে রিসিভ করি নেই এখানে খেয়াল করলে দেখবেন আমরা এখানে সার্ভারটা সেন্ড করছি যার কারণে আমরা এখানে পাই কিন্তু এই ইজতে কিন্তু আপনি আবার সার্ভারটা পাবেন না সো এই জায়গাটা আপনি এখান থেকে বাদ দিতে পারেন ঠিক আছে যে সার্ভার নিয়ে আমাদের এই মুহুর্তে কাজ নাই কিন্তু যেটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে দেখেন যে রেগ ডট সেশন ডট ইজত হ্যাঁ যে এরকম একটা ভেরিয়েবল আছে যে ভেরিয়েবলটাকে আপনাকে ট্রু অথবা ফলস করতে হবে তো আমরা যেটা করব এই যে এতটুকু কপি করে যেহেতু রেগটা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে যদি আমার টোকেনটা ভ্যালিডেট হয় হ্যাঁ অথবা ভ্যারিফাইড হয় তাহলে আমি এই যে রেগ ডট সেশন ডট ইজতকে কী করে দিব ট্রু করে দিব ট্রু করে দিব হ্যাঁ আর এখানে দেখেন যে ডেকোড যেটা আছে এটা লাগবে না আর যদি না হয় হ্যাঁ তখন বাই ডিফল্ট সে ফলস আছে ফলসই থাকবে আপনি ক্যাচ ব্লক রান করলেও পারেন না করলেও পারেন ঠিক আছে অথবা হ্যাঁ ওকে এতটুকু রাখেন সমস্যা নেই আর যদি কোনো কারণে ফেল্ড হয় তখন ধরুন হচ্ছে আপনি ফলস ফলসই রাখতে পারেন আর কি ঠিক আছে এই হয়ে গেল তাহলে এই জায়গার কাজ হচ্ছে কি শুধুমাত্র আমার টোকেনটাকে ভ্যালিফাই করা আর সেই কথের কাজ হচ্ছে যদি আমার কাছে টোকেন থাকে টোকেনটাকে ভ্যালিডেট করে আমাকে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া ঠিক আছে এতটুকু একটু মনে রাখবেন আর চেষ্টা করবেন আপনি দুটোকে এক মিডল ওয়ারে করে ফেলতে হ্যাঁ এটা আপনার জন্য টাস্ক থাকলো ঠিক আছে যে কোনো একটাকে ইউ ব্যবহার করে আপনি যেন ফুল ফ্যাসিলিটি পেয়ে যান ওকে তো এতটুকুর কাজ ঠিক আছে নেক্সট হলো আর এখানে যদি আপনার ইউআরএলের মধ্যে যদি কোনো ডট থাকে হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে ডট জেপিজি ডট পিএনজি তখন সে আর ওই ইউআরএলগুলোকে সে সেভ করবে না আর হ্যাঁ জাস্ট প্লেনগুলোকে সেভ করবে এটা যে কোনো একটা ভিডিওতে এক্সপ্লেন করা হয়ে গেছে একটু দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আর পিছনের যে ক
আর শুধুমাত্র নতুন একটা পার্ট অ্যাড করলাম যে হচ্ছে আমাদের টোকেনটাকে ভেরিফাই করবে ঠিক আছে তো এতক্ষণ এটা শুধুমাত্র সেশন নিয়ে কাজ করতো সেশনে ইজত অলওয়েজ ফলস থাকে যখন লগ ইন করেন তখনই শুধু ট্রু হয় কিন্তু যখন রিলোড দেন তখন আবার সে ফলস হয়ে যায় যার কারণে একটু সমস্যা এখন দেখেন যদি আপনি রিলোড দেন সার্ভার অন অফ হইলেও সমস্যা নাই যদি সার্ভার অন অফ তো হয়েছে অনেকবারই হয়েছে বাট কোনো প্রবলেম সে করবে না ইভেন আপনি যে কোনো পেজে যদি যান সে ঠিকঠাক থাকবে কিন্তু যদি আপনি এতটুকু অফ করে দেন ধরুন আমি অফ করে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য যে ইফ টোকেনটা অফ রাখলাম তখন দেখবেন এই যে দেখেন রিলোড দিলে সে আমাকে লগ ইনে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই ভ্যারিফাইটা এখানে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো প্রথমে এই জায়গাতে ভ্যালিডিটি চেক করবেন আসলে টোকেনটা অলওয়েজ ঠিকঠাক আছে কি না আর এই কাজটা আপনার আচ্ছা হয়তো এক্সপ্লেন্ট একটু ভুল হয়েছে মানে এই টোকেনটা সবার শুরুতে রান হয় কিন্তু হ্যাঁ এই যে দেখেন এখানে সে রান হয় মানে আমার রাউটগুলোর পূর্বে এটা রান হয় কিন্তু আমি যদি এটাকে প্রথমে ভ্যালিডেট করতাম সে হচ্ছে আমার যে পাবলিক রাউটগুলো আছে সেখানেও সে যাইতো না ঠিক আছে তো এই জিনিসটার জন্য এটা ইউজ করা ছিল আর কি সে সে তো টোকেন থেকে ডেটাগুলো অথবা সেশন থেকে ডেটাগুলো নেওয়ার জন্য আর এই ইজটটা হচ্ছে আমার ওই টোকেনটাকে ভ্যালি ভ্যারিফাই করে শুধু এই সেশনের মধ্যে ইজটটাকে ট্রু করে দেবে ঠিক আছে তো টোকেনের ক্লাসটা আর একটু ভালো করে দেখবেন চেষ্টা করবেন এই কাজটা যে আজকের ক্লাসটা নিজে করতে ঠিক আছে করলে বেটার আরও ভালো শিখতে পারবেন করে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাতে পারেন যদি কোনো সমস্যা হয় এ পর্যন্ত থাকলো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম